。在这次更新之中，我要给大家讲解事件发生之后的几十年当中，地球会发生哪些变化？地球的自转轴在事件过后的一段时间就会发生极移，这是因为那个时候太阳会因为宇宙中央太阳和银河中央太阳的活动。而变成一颗微型的超新星，能量爆发的太阳会释放出一股巨大的电浆能量波，这股能量波会造成地壳错位，地球的自转轴移位，然后引发高度约达 1.6 公里的超级大海啸。这个高达 1.6 公里的超级大海啸将会有效的清理所有需要净化的地表世界。不过，所有的光之岛。和光之小区都不会被海啸影响，因为正面的外星种族会利用先进的科技来保护这些地表区域。地壳错位、地轴移级，还有大海啸，只会在事件发生之后的好几年之后才会发生。这里没有什么需要担心的地方。地球在半个进化周期，也就是十二万九千年之前。也经历过类似的太阳电浆事件，不过那一次的规模比较小，也没有造成地球极移的发生。阴谋集团知道这些事情，而且他们十分的紧张，因为他们知道自己到时候将无处可逃。而这些也是阴谋集团在推动秘密太空计划的背后原因所在。他们也抱着渺茫的希望，期待自己到时候。可以逃离地球，不过他们的努力最终还是会徒劳无功。他们同时还捏造了全球暖化的骗局，来掩饰地球即将发生极移的真相。将来会发生的极移是阴谋集团想要隐瞒的其中一个重要秘密：地轴极移之前会出现地磁的偏移，而这种事情已经在发生了。阴谋集团想要隐瞒的第二个秘密，则是男性和女性之间的真诚互动会形成一个环形的电磁场。这个电磁场可以触发昆达里尼的能量，从而促进地球的解放。由于耶稣会打压人类性别的计划已经宣告失败，他们于是便制定了一套新的计划，他们打算推动性别混淆运动。打乱男性和女性的性别认同观念，最后把人类弄得男不男、女不女。他们使用媒体导向的力量，来剥夺男性的男子气概。为了要剥夺女性的女性气质和他们的性能力，耶稣会在过去几十年一直用媒体鼓吹，要求女性去除腋下还有私处的毛发。腋下。和私处的毛发会连接女性的原始力量，而耶稣会和黑色贵族想要的是摧毁这股力量。他们也利用有毒的卫生产品，导致女性的荷尔蒙失调。地球的解放工作需要纯净、没有扭曲的，而且活跃的电子男性能量，以及纯净、没有扭曲。和投射性的雌性女性能量，纯净活跃的电子男性能量，是雷神之锤的精华所在。纯净接收性的雌性女性能量，则可以形成谐振波。这个谐振波可以帮助打造事件后的私人星际交流区。两种纯净的能量结合在一起，就会组成圣杯。两种能量结合在一起，也会形成灵魂家族的曼陀罗。现在是时候让觉醒程度最高的地表民众开始组成以灵魂家族为基础的人脉网络了。这个过程已经开始了，更多的相关指导会在近期内公开。灵魂家族们将会在光之岛上生活，创建光之岛的工作。已经开始了，建设光之岛的工作已经在亚洲、欧洲、非洲和美洲开始进行，相关的指导也会陆续的公开。灵魂家族曼陀罗和光之岛
，是地表民众在地球隔离区内打造天堂石像的泡泡。天堂石像泡泡中的生活，有别于地表世界，如同地狱般的苦闷生活。在天堂石像泡泡之中，他们的日子将会像世外桃源一样惬意。他们只要拥有足够的圣光，就能显化成石像。他们也是未来地表分离文明的种子，而现在就是种子萌发的时刻。在这里，我也要给大家推荐一本书。这本书当中收集了地球解放过程当中所有的重要情报。这本书有纸质版，还有电子版。它会在事件发生的时候。非常重要，因为在事件期间，电力系统还有网络可能会出现短暂的中断情况，而这本书将会大有用处。